acho que uma casa, para ser um lar, precisa ter aconchego. Você chegar e se sentir mesmo confortável de estar em casa. E eu me sinto aconchegado aqui. Eu moro aqui deve ter uns seis anos. Eu vim morar aqui é, sozinho, mas eu já namorava a Joana e logo a gente se casou. Quando a gente se casou, foi quando a casa ganhou vida. Eu acho que essa casa tem o meu gosto. Mas não é só meu, né? Porque essa coisa de casar é, é complicado, a gente tem que ceder. Se fosse só minha, não seria assim. É você saber que você está dividindo com o outro, né? Aquilo ali não é só seu e não tem nem sentido se for só seu. Porque aí não, você está deixando o outro invisível. Então, o que eu acredito de um lar é isso, assim, a gente ocupar a casa como uma existência coletiva. E eu acho que isso, no fundo, é bom. É bom estar tá tudo misturado. É gostoso, acho que cria uma, uma pororoca aí. Eu sempre tive duas casas, a casa da minha mãe e a casa do meu pai. Eu morava com a minha mãe de segunda a sexta. Né? E na sexta, depois da escola, eu ia para a casa do meu pai, onde ficava até o domingo à noite. Então, a casa do meu pai era realmente uma festa. O meu pai trabalhava em casa. Tinha uma biblioteca gigante, assim, uma mesa imponente e tal, onde ficava a máquina de escrever dele, que era bem grande. E ele botou do lado uma mesinha pequena com a minha máquina de escrever portátil, sabe? Pra ficar ali é, do lado dele. Então é claro que, que é um, um lugar de muita memória. Né? Vai, atenção. Entra em quadro aqui. Empurra o baú um pouco pra cá. Bom, gente, essa aqui é a minha casa. Na verdade, essa aqui é a sala da minha casa. Na verdade, ela é a casa do Murilo, do diário de um confinado. Vai, tá rodando. Ação. Oi, mãe. Tá começando a contagem. Feliz Ano Novo, filho. Feliz Ano Novo, mãe. A gente estava bem no início da quarentena e Joana veio com essa ideia. Vamos produzir alguma coisa pra gente fazer em casa. Você escreve, atua, dirijo. É, vamos fazer e tal. E aí eu comecei a pensar e comecei a sentir muita dificuldade por ser só eu, né? Só uma pessoa dentro de um cenário. E aí pensamos em Deb, que mora aqui no prédio, Débora Bloch. Achei que você tinha ficado com ciúme de mim. Eu? Corta. Ok, amor. Valeu. A nossa casa é uma casa de família. E o personagem era um cara solteiro e tal. E Joana, com o pessoal da arte, né, tiveram essa ideia de transformar. A casa do personagem é a nossa sala. Então, a gente teve que deslocar as coisas da nossa casa as coisas das crianças, principalmente, para outros cômodos, para poder dar conta dessa bagunça, desse universo do Murilo. Esse lado que eu menos foi mexido, na verdade. Esse sofá, ele é onde é. Essa mesa de centro é onde é. Essa é, mesa não existe. Essa mesa não existe, o baú amarelo. E a própria estante, ela vai sendo arrumada de acordo com a cena, né? gravando o confinado aqui em casa, as fronteiras ficaram totalmente borradas. Não tinha fronteira. Era tudo misturado. Na primeira temporada, a gente não tinha ajuda nenhuma, porque estava no auge da pandemia. Então, era literalmente eu fazendo jantar e gravando era com a isso. Renata Sorrar no Zoom e desproduzindo a casa e fazendo a lista de compra, pedindo na internet. De repente, a gente está fazendo uma cena e no roteiro, a seguinte é botar a criança para dormir, que depois a gente volta para outra cena. Tito, você vai ter que vir aqui com a mamãe, filho. Obrigada, filhote. Você vai dar ação, né, filho? Tá, tá, então vamos rodar. Ah, eu acho que a arte é para corajosos. Inclusive, o que mais me orgulha no trabalho que a gente fez aqui de dentro de casa foi justamente isso. 
né? Foi uma coisa no improviso, ninguém tinha feito. A casa pode ser também um recorte de um período da tua vida, né? Fizemos o confinado aqui, eu tive os meninos aqui. As primeiras vezes deles foram todas aqui, as primeiras experiências. Foi a primeira casa onde eu tive a minha família. Isso tem uma simbologia fortíssima. É uma casa que eu vou lembrar para sempre. <risos>